De verkoop van de Belgische sportduif Armando was enkele dagen wereldnieuws. Want er wordt niet elke dag een duif verkocht met een prijskaartje van maar liefst 1.252.000 euro. The day after passeren we bij vader en zoon verschoot uit Ingelmünster, de intussen bekendste duivenspelers van het land. Het voorbije weekend was ongetwijfeld een mijlpaal in hun duivensportcarrière. De mooiste dag uit mijn duivencarrière, dat mag wel gezegd worden, ja. We wilden hen het absolute record breken met ons Normando en dat was 400.000 euro. En verleden week ging hij al boven en gisterenmorgen stond hij op 516.000. En we zijn onder elkaar uh, te, te zien wat dan de kopers, de bieders gaan doen. De echte kopers gaan nu aan bod komen. Ze kunnen verder doorgaan tegen elkaar, maar ze kunnen ook met elkaar overeenkomen en uh, dat die stopt. Maar toch gingen we al content zijn dat we het record verbroken hadden. Maar uh, hij is hectisch is de hoogte in gaan naar een miljoen en we dachten dan ook dat hij ging stoppen. En hij ging nog 252.000 erbij. En uh, ja, dat was niet te geloven. Van de ene dag op de andere miljonair worden is geen evidentie. En dat beseft Joël maar al te goed. Ja, ik besef dat heel goed. Ik heb uh, 46 jaar wist gaan werken. Ik heb altijd in het slachthuis gewerkt, dat wil zeggen zwaar werk en veel werken. En ik heb nooit verdiend in die 46 jaar wat ik in die 14 dagen nu verdiend heb. Duidelijke taal. Maar dat gaat toch niet vanzelf? De Chinezen vinden toch niet zomaar een duiventil in het West-Vlaamse Ingelmünster? Ja, we kennen ze. Ik heb met het Veilinghuis Pipa verleden jaar mogen een bezoek doen ja. aan China. En we hebben die twee grote kopers en nog enkele anderen gaan bezoeken. En uh, de ene zegt tegen mij, uh, als je volgend jaar terugkomt, ga je uw Normando terugzien. En we gingen dan 500 kilometer verder naar die andere grote koper. En die zegt, ik ga de Normando kopen. Dus we hadden eigenlijk al twee grote bieders tegen elkaar in het vooruitzicht. En dat was gisteren uh, de perfectie voor mij. <laughs> ja, dat heeft de prijs enorm doen stijgen. En uh, ja, ze haven niet af. Tot op het einde, ja, 1.252.000 was hectisch. We zijn benieuwd naar de pedigree van Armando. En ook dat is merkwaardig. Zijn afkomst, de vader was een goede vlieger hier. En uh, plots komt hij niet meer terug van een vlucht. En twee dagen later zat hij hier op de dakgoot met zijn vleugel gekwetst. En toen hebben we gezegd, uh, we gaan op kweekot steken, op de kweek. Met zijn gewone kweekdevin. En uh, daaruit komt een Armando. Dat is uh, eigenlijk toeval. Armando en Joël 30 dagen later. De mediasensatie rond Armando is wat afgekoeld. Een ideaal moment dus om even een kijkje te nemen achter de schermen. Het hokje van Armando staat intussen leeg. De duif is nog niet in China, maar wel ergens op een heel veilige locatie. Ik denk dat Armando uh, enkele maanden in België gaat blijven voor al te kweken. Uh, de bedoeling van die koper is natuurlijk uh, een deel van zijn kapitaal terug te krijgen van, van de verkoop. En uh, dan, na enkele maanden, zal hij wel naar China vertrekken, denk ik. Nu zit hij nog in België in een kweekcentrum. Een lange rij duivenhokken verraadt dat hier een pak duiven gehuisvest zijn met sterke papieren. De duiven vliegen continu rondjes en fourageren graag op het gazon. Er zijn ook opvallend wat veiligheidsmaatregelen genomen om en rond te hokken. Je zou voor minder. Twee houten constructies die later werden aangebouwd en het gemetselde hok waarin het ooit begon, vormen één strakke lijn. Naast enkele tillen staan manden opgesteld. We zijn benieuwd waarom. Well, hier zitten de jonge duiven van 2019. En uh, ik ben grote voorstander van de duiven te leren drinken in de man. Als ze op transport gaan, moeten ze weten dat ze kunnen drinken. Want het is altijd in de zomer. En het is dikwijls vrij warm in de kamions. En hier krijgen ze twee, drie maanden de, de kans om te leren drinken. Dus ze kunnen in en uit hun hok. Ze kunnen niet uitvliegen. Maar hier hangt er altijd drinken aan. Ja. En je kunt niet geloven hoe dikwijls dan ze hier een kopje deur in steken. En naarmate dan ze dat gewend zijn, weten ze. Dan ze kunnen drinken. De verschoot spelen over de hele lijn. 
zowel snelheidsvluchten als halve fond, om uiteindelijk te stranden op lange afstandsvluchten zoals Barcelona. Geduld, Bart Kunst, is hier de boodschap. We spelen Hans de Lijn. We starten op de snelheidsvluchten en we proberen al mee te kunnen op de snelheidsvluchten en we eindigen in Barcelona. Dat zijn de overnachtingsvluchten. En daartussen heb je de halve fond, de fond en de zware fond. Het is wel belangrijk dat je ze weer van op de snelheid aanleert, ieder jaar. Maar uh, toch uh, moet ieder duif zich kunnen tonen op de maat van kilometers dat hij in zich heeft. Bijvoorbeeld een Armando uh, was een duif die gemaakt was voor 5, 6, 700 kilometer. En je kunt bijvoorbeeld zeggen, een snelheidsspeler zal de Armando misschien al niet meer gehouden hebben. Omdat hij vanaf 200 kilometer nog niet op zijn topniveau was. En zoals in iedere sport is ook hier de conditie van de duiven van essentieel belang. Volgens Joël het resultaat van de juiste training en voeding. Wat voeding betreft, gebruikt hij verschillende mengelingen die voor iedereen beschikbaar zijn in de handel. Niks speciaals. De kampioen heeft duidelijk andere prioriteiten. Wow, de voeding, ja, je kunt ze geen maar eten geven, je kunt ze geen maar drinken geven. Ik denk, uh, het speelt allemaal daar niet over de rol. Het moet in het kopje van de duif zitten. En dan, uh, als, uh, allez, de jonge duiven moeten natuurlijk gezond zitten, maar... Uh, het komt erop aan van mij dat ze als jaarlink, als ze één jaar oud zijn, dan ze dan op topniveau beginnen te vliegen. En dan moeten ze wel gezond zitten. En, en dan moeten ze allee. Ik vind het belangrijker iedere dag op hetzelfde tijdstip je duiven gaan verzorgen. Dat, ik vind dat belangrijk. Op iedere dag op hetzelfde tijdstip de duim laten trainen. Dat is wel belangrijk, gewoon te creëren, ja, en dan, dan komen ze wel in conditie. Wondermiddelen, ik hoor er al heel mijn leven ook over. De, de fles of de wondermiddel of, of de veterinair die iets heeft, uh, het is allemaal uh, niet voor mij besteed. Ik, ik zeg alleen uh, meegeven, ermee spelen en kijk naar de uitslag. En dat is de beste remedie. En daarin gaat Joël Verschoot heel ver. Zelfs toen er al een serieus bot was gedaan op Armando, werd de duif nog ingezet op wedstrijden. En dat is niet zo'n evidentie. Ik ben een echte speelder. En ik wil met de duiven spelen. Er waren liefhebbers die zeiden, je gaat dat toch niet meer spelen, die duif. Of die duiven, die Contador, die Nopri, die Armando. Ik zei, ik ga ze wel nog spelen. Ze nou, zijn zot, zeggen ze. Ze zullen een risico pakken met zulke duiven. Maar toch heb ik het gedaan. En toch hebben ze in hun beste jaar nog gemaakt. Ook de huisvesting van de duiven is bij de Verschoots een zeer belangrijk gegeven. En dat leidde tot verrassende resultaten. Ik had een gemet duivenhok gezet. En uh, na vijf jaar zet ik er ook nog een tuinhok bij. En ik zeg tegen die installateur, uh, dat is een kot voor mijn jongen nu. Ik zeg, die zou er nog wel in oud opsteken. Dat gaat veel beter kot worden. En uh, tien jaar later moet ik toch zeggen dat hij gelijk heeft omdat het warmer is, het is gezelliger voor de duiven en uh, ja, het is ja, aangenamer. Er zijn mensen die bijna nooit hun duiven hokken kuisen. Er zijn mensen die er een passie voor hebben en waar morgens tot zelfs aan het kuisen zijn. Ja. Hoe zit het met zo wel verschoot? Wel, ik begin er morgens om 7 uur aan en ik kuis iedere voormiddag, Hans de voormiddag, al mijn duiven hokken. En het is allemaal nog manueel. Ik heb geen transportbanden, want ja. ik wil... Ik wil die ook iets die belangrijk is in de duivensport, een band met mijn duiven. Ik praat er tegen, ze moeten een keer aan de kant gaan voor mij. Ik passeer op de hok. Wie het allemaal automatisch is, je duiven kennen nu niet meer. En je hebt er geen band meer. Ik vind dat ook zeer belangrijk. Ook wat het koppelen van de duiven betreft, heeft Joël een duidelijke keuze gemaakt. Die van de vrije liefde, zo blijkt. Ik uh, ga hen twee goede duiven echt te samenkoppelen uh, naar, naar uh, de toekomst toe voor goede te hebben. Ik laat mijn duiven veel nogal zelf kiezen. Ze moet niemand kiezen, dan ze graag zien. En zo kun je 
betere resultaten bekomen, denk ik. Um, maar als ze een keer uit een koppel goeie komen, dan wordt die koppel niet meer gescheiden. Dan gaat de vader en moeder van die goeie naar de kweekboksen en blijven te samen. De beste van ons die naar het kweekot gaan, mogen vrij de vinnikus kiezen of een partner kiezen. En meestal lukt dat wel goed. Ik heb daar het beste resultaat mee gehad over die 40, 50 jaar dat ik ermee bezig ben. Daarom, wie, wie kent het, wie weet het, het is beter dat je de duiven zelf laat kiezen. Tja, de duiven zullen het graag horen dat ze ongedwongen kunnen koppelen. Maar toch, niets is zo eenvoudig als het lijkt. Dit zijn de kweekresultaten van 2019. Een volière kerngezonde vogels die potentieel hebben. Overdag genieten ze van de zon en s'avonds gaan ze naar binnen. De kweek- en prestatiegegevens worden zeer nauwkeurig bijgehouden. Hier staan vooral de kweekstam per duif, de ringnummer, het geslacht, de foto. Iedere duif staat op de foto. Ook DNA-gegevens. De afstamming. Iedereen die iets wil kopen, vraagt de afstamming van waar komt die duif. En zo op dat programma. Hij dat volledig tot in de vierde, vijfde generatie ver. Deze pedigrees zijn wellicht de bijbel van Joël Verschoot, die er telkens weer in slaagt om met zijn duiven hoge prestaties neer te zetten, die van Engelmünster tot in China internationale bekendheid hebben verworven. Een professionele aanpak, gedrevenheid en eenvoud waren de ingrediënten van dit verhaal. Ook dat is duivensport.